هذه الحلقة ملخص ل 12 بحث عالية الجودة ومنشورة في المكتبة الوطنية الأمريكية للطب NCBI على مدى تسعة سنوات وعلى شريحة واسعة جدا من مرضى تشحم الكبد كلها عن العلامات الظاهرة التي تدل على تشحم الكبد الغير كحولي من البداية وحتى النهاية وهذه الأبحاث متاحة للجميع بإمكانك تراجعها المصادر في صندوق الوصف اهتمامي بهذا الموضوع شخصي ونابع من معاناتي من مشاكل الكبد كنت ضحية له وخسرت المرارة وقمت باستئصال المرارة العام الماضي ولأني أحبكم عملت هذه الحلقة فقط عن الأعراض والعلاج بدون حشو زائد لذلك امنح هذا الفيديو إعجاب وادعم القناة بالاشتراك وانشره لعل يستفيد منه أحد يعاني من مشاكل الكبد وخلينا نبدأ بصب الموضوع السلام عليكم مقدمكم الدكتور فارس عرب طبعا وظيفة الكبد في الجسم أساسية وهي تنظيف الجسم وإنتاج عصارة المرارة للهضم وإنتاج مركبات الدم وتخزين كل ما هو فائض عن حاجة الجسم وعندما تعاني من مرض الكبد الدهني فأنت تفقد بعض قدرة الكبد على القيام بوظائفه ولكن يعطيك علامات وأعراض ظاهرة ومدروسة وتزداد مع تقدم الحالة يوجد أربع دورات لتشحم الكبد وهي مراحل متراكمة بمعنى أنها بتتطور من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية وهكذا المرحلة الأولى تسمى ستيتوسز وهي الكبد الدهني البسيط ستيتوسز عبارة عن تراكم للدهون الزائدة في الكبد ويخطئ الكثيرين الظن بأنها بسبب كثرة الدهون في التغذية الأبحاث الآن تقول بأنها بسبب تحول الكربوهيدرات لدهون في الكبد لأن الكبد هو المكان الذي تتراكم فيه الدهون الزائدة عن خلايا الجسم ولكنها تعتبر غير ضارة في هذه المرحلة الأعراض تتراوح بين لا أعراض إلى أعراض خفيفة وقد لا تعرف أنك مصاب بهذه المرحلة حتى تعمل اختبار دم مفاجئ وتكون النتيجة غير طبيعية يبدأ الكبد بإعطاء علامات تحذيرية يجب على كل من هو فوق سن الثلاثين معرفتها تبدأ الأعراض بالشعور بالخمول والتعب لأن الكبد منهك من تخزين الدهون فتشعر بالفتور معظم أوقات اليوم وفي الصباح تستيقظ أحيانا قبل المنبه وتصعب العودة للنوم بسبب الأرق وتكون رائحة الفم كريهة بسبب المواد الكبريتية في مجرى الدم وتنتقل من الرئتين لتعطي أنفاسك رائحة مميزة وتلاحظ بأن اللسان مغلف بفيلم أبيض بسبب نمو فطر الكانديدا يبدأ البطن بالتكور الذي يوصف بأنه كرش الوجاهة ويدل على الاحترام ولكن للأسف هذا اعتقاد خاطئ فهذا البطن قليل الدهون كثير السوائل وتشعر بأنه منتفخ كالبالون المعبأ بالماء بسبب نزوح السوائل من الكبد وعكسه هو هذا البطن الدهني المتدلي وهو بسبب فرط نشاط هرمون الكورتيزول وستلاحظ تكريع أو تجشؤ بعد تناول الطعام خاصة إذا كان يحتوي دهون بسبب عدم الهضم الجيد ويعاني المريض من انتفاخ وغازات وأخيرا سيقول لك طبيبك بأنه عندك ارتفاع السكر أو الكوليسترول أو الدهون ويلقي باللوم عليها لكل هذه الأعراض ولكن بالأصل السبب هو تعب غدة الكبد الذي يؤثر على باقي غدد الجسم لأن الجسم حلقة مغلقة ويعمل ستريس على باقي الغدد كالبنكرياس والغدة الدرقية والغدة الكبرية ولهذا يحصل خطأ بتشخيص الحالة هذه المرحلة بتتطور خلال 3 إلى 7 سنوات وقد يوصف لك الطبيب في هذه الفترة ميتفورمين وتورفاستاتين وفيتامين دال المرحلة الثانية لما بتابع الشخص نمط حياته كما هو اعتقادا منه أنه من أعباء الحياة يبدا الشكل الاكثر عدوانيه للحاله وهي ستيتو هيباتايتس فبالاضافه الى الدهون الزائده بتطور التهاب في الكبد وتصاب انسجه الكبد بالتهاب الالتهاب استجابه الجسم الشفائيه الطبيعيه لاي ضرر او اصابه في الجسم وفي هذه الحاله خلايا الكبد تلتهب وهذا يتلف خلاياها يزيد من العلامات السابقه سوءا الشعور بالم خفيف في الجزء الايمن العلوي من البطن اسفل الاضلاع بسبب تضخم الكبد او الطحال المصطلح المستخدم هيباتوسبلينوميجالي وهذا الألم ينتقل إلى الكتف الأيمن وليس الأيسر الكتف الأيسر متعلق بمشاكل القلب أما الكتف الأيمن فهو بسبب الضغط على العصب المسمى سبلينكنيك نيرف الذي يمر من الكتف الأيمن بقرب الكبد ومن علامات تضخم الكبد ارتفاع ضغط دم الأوردة الكبدية ويسبب نزوح السوائل وتراكمها في البطن ويتكور أكثر وتسمى الحالة السايتس وأيضا قد تشعر بألم في القلب والسبب هو ضغط الكبد للأعلى الذي يقلل المساحة المتوفرة للقلب وتلاحظ الحالة إذا كنت مستلقي على جنبك الأيسر فإذا كنت تعاني من هذه المشكلة فأنصحك بالنوم على جنبك الأيمن أما علامات تضخم الطحال فهو يضغط على المعدة ويسبب الحزقة المستمرة وانتفاخ بعد تناول الطعام 
وارتجاع حمض الماعدة والحرقة في الصدر ومشاكل المرارة أيضا تطفو على سطح المشاكل بسبب ضعف إفراز الكبد للعصارة الصفراء الهاضمة للدهون فتتركز وتكون حصوات المرارة وتحمل البنكرياس عبء مضاعفة إفراز عصارته الهاضمة لتغطية عجز المرارة فيشعر المريض بألم في البطن وعسر الهضم ويقل امتصاص الفيتامينات الذائبة في الدهون مثل فيتامين A ومن أعراضه ضعف النظر وفيتامين D وأعراضه ألم العظام والمفاصل والكآبة وفيتامين E وأعراضه جفاف الجلد وألم العضلات وفيتامين K وأعراضه الهبات الساخنة والكدمات بسهولة وحصى الكلى وارتفاع ضغط الدم وتكلس المفاصل مع الوقت وتقدم الحالة وكثرة الدهون يحصل تجمع دهني تحت القفص الصدري ظاهر أكثر عند النساء أما عند الرجال يكبر الثدي والحالة تسمى جايني إيكوماستيا وفي الصباح تشعر بضبابية الدماغ وضعف المفاصل وصلابة في الظهر أو بين الأكتاف كل هذا الأعراض بسبب عدم كفاءة الكبد على تصفية سموم الجسم هتلاحظ أعراض إضافية غير مباشرة فمثلا إذا لاحظت سخونة القدمين في الليل أو انقسام عميق لأسفل وسط اللسان فهي بسبب فقر الدم أو نقص الحديد ونقص فيتامين B2 و B6 وحمض الفوليك أما الحرقان في اللسان فهي بسبب فقر فيتامين B12 والزنك والبقع الحمراء والبنية اللون على اليدين أو سائر الجسم تظهر بسبب فقر فيتامين C أو بسبب حساسية الإنسولين لأن الجلوكوز يمنع دخول فيتامين C للخلايا وهذه الأعراض ليست أعراض الكبد بشكل مباشر وإنما بسبب ضعف قدرة الكبد على تخزين الفيتامينات والمعادن وقد يتحول لون البول للبرتقالي بسبب ضعف تصفية الكبد أو يصبح عكر بسبب حصل مرارة تتطور هذه المرحلة خلال 3 إلى 4 سنوات وهنا سيعاني المريض على الأغلب من السكر النوع الثاني والسمنة ومشاكل القلب وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الدهون الثلاثية أو الكوليسترول المرحلة الثالثة من تشحم الكبد هو التليف أو فايبروسز وهو الوقت الذي يؤدي فيه الالتهاب المستمر في الكبد إلى تكوين نسيج ضام ليفي ندبي أو يسمى سكار تيشو حول خلايا الكبد والأوعية الدموية ويحل هذا النسيج الليفي محل بعض أنسجة الكبد السليمة ولكن لا يزال هناك ما يكفي من الأنسجة السليمة لكي يستمر الكبد في العمل تتطور الأعراض السابقة لتصبح أسوأ وبالإضافة لذلك تظهر حكة وحساسية لا تفسير لها وتورم في الجفون واحمرار العيون في الصباح ورغبة للأطعمة المقلية والأطعمة الحامضة لكي يعوض الكبد عن العصارة الصفراء وتلتهب المفاصل بشكل متكرر بسبب تراكم نفايات الأيض وعدم إيصال دم كافي لها ويرتاح المريض على استخدام كمادات الماء الحار وأيضا تصلب وتقرح أو تورم أو سواد في مفاصل الأصابع وأبيضات في باطن الأظافر وأخيرا تظهر مشكلة الدوالي وعروق العنكبوت بسبب تراكم هرمون الاستروجين وقد يحصل نزيف بالأنف بسبب توقف الكبد عن صنع ما يكفي من الصفائح الدموية للمساعدة في تخثر الدم وتستغرق هذه المرحلة 3 إلى 7 سنوات وإلى هنا ما زال بإمكانك عكس تشحم الكبد واسترجاع كامل طاقات الكبد كما كانت قبل المرض إلا إذا تقدم المرض إلى المرحلة الأكثر خطورة عندما يحصل انتشار واسع للنسيج الضام أو سكار تشو وكتل خلايا الكبد المدمرة يتقلص الكبد ويصبح متكتل وهي المرحلة الرابعة سيرهوسز أو فشل الكبد ويحصل بين سن الخمسين إلى الستين بعد سنوات عديدة من التهاب الكبد تصل لعشر سنوات مرورا بالمراحل المبكرة من المرض والضرر الناتج عن التليف دائم ولا يمكن عكسه ويحتاج المريض لزراعة الكبد وغالبا ما يعاني مرضى فشل الكبد من صراع طويل مع الأعراض السابقة بالإضافة للسكر النوع الثاني وارتفاع الضغط وارتفاع الدهون وتراكم السموم في الجسم والأعراض الاستثنائية في هذه المرحلة هي إصفرار بياض العين والجلد بسبب تراكم مادة البلروبين وهي مادة صفراء تنتج من تكسر خلايا الدم الحمراء وفشل الكبد في طرحها خارج الجسم وينتج عن ذلك حكة وهرش ومشاكل جلدية تليف الكبد يمنع تدفق الدم الطبيعي عبر الكبد وبالتالي يزيد الضغط على الوريد الباب الكبدي من الأمعاء والطحال ويؤدي هذا الضغط إلى تراكم السوائل في الساقين وتسمى الوذمة أو إديما وفي البطن تسمى الاستسقاء أو السايتس لمرحلة قد يحتاج فيها المريض لإزالتها جراحيا ويفقد المريض الشهية وبالتالي الوزن وتبرز الأصابع وتتكور طيب الآن رح تسألني يا دكتور ما هو علاج تشحم الكبد؟ تابع معي لخصت العلاج بثلاث خطوات 
العلاج المضمون النهائي المدعم بأبحاث والتجارب على ملايين المرضى وهذا العلاج من مواد البيت ما رح نخرج برا وما يحتاج تتكلف على كبسولات مضادات الأكسدة لتنظيف الكبد ولا عشبة الكبد السحرية المستخرجة من باطن المحيط ولا خلطة منقوع زهور وبذور جنة عدن ولا حتى العسل الأصلي لأن الصراحة هذا استخفاف بالناس وخداع تجاري وأنا كنت الضحية لما جربتها وخسرت مرارتي بسببها أول خطوة لشفاء الكبد هو استعادة قدرته على إنتاج العصارة الصفراء أو بايل لأنها سلاح الكبد الفتاك لتحطيم الدهون والفضلات والسموم وطردها خارج الجسم وإذا ركزت على المحافظة على استمرار إفراز هذه العصارة اترك الكبد يعالج نفسه بنفسه العصارة الصفراء بتتكون 80% من كوليسترول وأملاح وأحماض الكوليسترول إذا نستنتج أن الكبد يحتاج دهون حميدة وخضراوات لذلك كل يوم استهلك بيضة إلى بيضتين شبه نيئة وبحدود 20 إلى 40 جرام دهون من مصادر مثل زيت الزيتون أو زيت جوز الهند أو الزبدة البقرية وأضف صحن مغذيات نباتية كبيرة على كل وجبة وخاصة المصنوعة من الخضروات الصليبية وأيضا استهلك ملعقة من خل التفاح العكر مع كوب الماء الصباحي على الريق لمساعدة المعدة على هضم الطعام لأن المعدة تحتاج حمض عالي التركيز وهذا علاج لمعظم مشاكل الهضم ومنها الانتفاخ والغازات وحرقة المعدة والارتجاع وعسر الهضم وإذا كنت تعاني من مشاكل تشحم الكبد بشكل مزعج أنصحك بتناول كبسولات أملاح العصارة الصفراء أو بايل سولت مع الوجبات لمدة ثلاثة أشهر لمساعدة الكبد على الهضم والاستفادة من الفيتامينات في الطعام الخطوة الثانية هي الاهتمام بهرمونات الجسم احفظ أسماء هذه الهرمونات الستة عن ظهر قلب ثلاثة تخزن الدهون وثلاثة تحلق الدهون أول ثلاثة هرمونات تخزين ولازم تتجنبها وهي واحد الإنسولين يفرز عند تناول الكربوهيدرات المحسنة لذلك امتنع عنها وأخرجها من نمط حياتك الغذائي اليوم قبل الغد شرحتها ومصادرها بتفصيل جميل جدا راجع الرابط بصندوق الوصف والهرمون الثاني هو الكورتيزول يفرز بسبب الإرهاق أو الإجهاد أو ستريس أو الأدوية الكورتيزونية والهرمون الثالث هو الإستروجين يأتي من اللحوم والمبيدات الحشرية ومنتجات الصويا ثانيا هرمونات حرق الدهون الأساسية هي أيضا ثلاثة واحد هرمون النمو جروث هرمون اثنين الجلوكاجون وثلاثة هرمون التستستيرون بإمكانك تحسين إفراز هذه الهرمونات عن طريق ثلاث حاجات الأولى بالرياضة لمدة 45 دقيقة ثلاث مرات في الأسبوع وتذكر أن العضلات هي محرقة الجسم رقم اثنين النوم لمدة 8 ساعات متواصلة في الليل وليس في النهار ورقم ثلاثة الصيام المتقطع لمدة 16 ساعة في اليوم على الأقل راجع الروابط في صندوق الوصف شرح طرق تطبيق هذه البرامج بكل بساطة وأخيرا الخطوة الثالثة الناشطين في تقديم العلاجات السريعة ممن يروجون الخلطات السحرية والعشاب الغريبة وأسماءها الخرافية ما هي إلا زاوية واحدة ضيقة من العلاج ألا وهي مضادات الأكسدة وبعض الفيتامينات والمعادن التي تعتبر في الطب مكملة للبرامج الصحية وليست العلاج بحد ذاته طيب يا دكتور هل تنصحنا فيها؟ الجواب كما يقول فلاسفة الطب It depends مضادات الأكسدة والمغذيات النباتية هي وجهين لعملة واحدة فمثلا شاي عشبة حليب الشوك أو ملك ثسل تحتوي على مغذيات نباتية تسمى فليفانويدز وهذا ممتاز جدا إذا هي متوفرة عندك ولكن الفليفانويدز أيضا موجودة في مجموعة واسعة من المغذيات النباتية بمعنى أنه لا تحتاج أن تركز على نوع واحد من الأعشاب للحصول على مضادات الأكسدة تناول ما هو متوفر أمامك منها مثل خل العنب الأحمر والشمندر والرمان والبصل والثوم والزنجبيل والكركم وقشور التفاح والقسط الهندي والزعتر والكزبرة والسبانخ والشاي الأخضر إلخ 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 وأيضا شرحتها ومصادرها بتفصيل جميل جدا راجع الرابط بصندوق الوصف وإذا أنت بتعرف أي أعشاب مضادة للأكسدة شاركها معنا في التعليقات خلاصة الكلام سبب تشحم الكبد هو السنوات الطويلة من الاختيارات الغذائية الخاطئة إذا عم تبحث عن خلطة مشروب سحري أو حبوب مصنعة بالمختبر أو عشبة تنمو في الغابة تنظف هذه السنوات بأسبوع واحد فهذه أوهام ولا يقبلها العقل ولصح في علاج الكبد وحرق الدهون المخزنة هو اعتماد نمط حياة يتماشى مع الطبيعة واستهلاك مجموعة متكاملة من المغذيات ومضادات الأكسدة المحببة للكبد والتخلص من المواد والعادات المدمرة له والاستمرار عليها لفترات طويلة هنا نصل لنهاية الحلقة عزيزي المشاهد أتمنى أن تكون استفدت منها لا تنسى تشوف الحلقات السابقة وانتظر الحلقات القادمة 
اشترك بالقناة واضغط زر الإعجاب واكتب لي رأيك بالتعليقات المصادر بصندوق الوصف معكم الدكتور فارس وبشوفكم بحلقة أخرى بإذن الله تعالى واتمنى لكم دوام الصحة والعافية